Cabe destacar que algunos asistentes al festival caminaron kilómetros sobre el espeso barro para llegar, como explicaba Ailén, a las carreteras principales, mientras que otros permanecieron en sus campamentos con la esperanza de que las condiciones mejoraran. Una de ellas es Adriana de Alba, quien quedó atrapada en la zona de desastre y hasta ahora nos acompaña en vivo para contarnos todo lo que ha vivido. Adriana, bienvenida. Hola, gracias. Hola. Uh, sí, Cuéntanos, ¿cuál es su situación actual? Poco, eh, sí, actualmente todos están desmantelando sus campamentos, como generalmente pasa uh, en, esta, en, en este día del evento, pero eh, apenas hace dos horas dejaron salir a la primer tanda de gente. Al parecer la gente está atorada sin moverse, eh, eh, yo estoy como nuestros RVs no están preparados para este tipo de terreno tenemos que ser muy cuidadosos entonces la mayoría de la gente todavía sigue aquí pero generalmente la espera para salir son entre 6 y 10 horas pero ahora que todos vamos a salir juntos eh, estamos programando que sea casi lo doble entonces es, es muy difícil predecir además de que otros coches trataron de salir ayer aunque la organización dijo que no saliéramos y están parados atorados, entonces es muy impresible. Eh, ahora vamos a tener el evento de Burning Man, nos estamos preparando para eso, pero todos teníamos planes, eh, tenemos comida todavía, la gente que viene a este, a este evento sí. es muy, um, son aguerridos, están preparados, tienen siempre eh, más comida de lo que ellos van a necesitar, realmente siempre es un, uh, un ambiente adverso, eh, sin embargo, el hecho de que no pueda salir, a mucha gente ha sido, eh, ha, ha entrado como en una, en una situación de, de ansiedad, pero en general todos tienen muy buen ánimo y todos están ayudando. Eh, ya ahora podemos ir a los baños. Pues... Adriana, y, y quería sí. preguntarte, eh, veo que las imágenes son bastante preocupantes. ¿El gobierno por casualidad... ¿Está ofreciendo alguna asistencia para que las personas puedan salir de allí? ¿O qué va a pasar después si algunos de estos RVs, por ejemplo, pues se rompen en el intento por salir de este lodo? Desgraciadamente, la gente que se quedó atorado y no siguió las instrucciones van a ser los últimos que van a ser rescatados. Obviamente hay, hay, hay coches de emergencia, hay un shelter esperando para la gente, pero... Eh, en este caso, la gente va a tener que ser responsable de, de si trató de salir antes, ellos van a tener que pagar por, por, su, por la grúa y por todos los gastos que vayan a incurrir y desgraciadamente son los últimos que, que van a salir de esto. Entonces, eh, todo el mundo sí. está in, insistiendo que, na, que nadie salga. Sí, porque puede ser además peligroso. Arena, ¿cómo cuántas personas estimas que todavía hay atascadas ahí en la zona donde se lleva a cabo el evento? Que hay que mencionar, se supone que ayer iban a hacer la quema y creo que lo van a hacer ahora esta noche, ¿correcto? Sí, hoy lo van a hacer en la noche. Mucha gente está esperando eso, pero yo creo que todavía el 80% de la gente sigue aquí. Y, y, este, y el 20% que salió, yo creo que el 10% está atorado. Entonces, eh, sí es una larga espera. Nosotros estamos programando salir uh, mañana en la mañana, eh, esperando que tengamos más luz, porque además, los, como el terreno no es, generalmente es muy plano y ahorita uh, con la lluvia hay como muchos topes. Entonces, sí. las cosas de los campers están cayendo y la gente, si no lo ve, se les descompone su coche. Entonces, uh, tienes que ser muy cuidadoso. Por último, ¿imaginabas que algo así podría pasar? Sabemos que ha estado lloviendo bastante. No sé si lo vieron venir, la situación. No, era totalmente impredecible. Nadie sabía. Fue un fenómeno único. Eh, y todo el mundo eh, trató de hacer lo posible en predecir después de que vieron la primera tormenta. Pero honestamente, los, eh, los mm, meteorólogos están diciendo esto es totalmente imprecedente. Bueno. Cada, sí. cada hora cambiaba lo que estaban Sin diciendo. Duda. Claro que nos mantenían muy informados, pero bueno. eh, es imposible para la gente que estaba aquí. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros esta noche. Y bueno, suerte en el evento y ojalá puedan salir todos a salvo el día de mañana.